Hallo Jäger und interessierte Sportschützen. Ja, heute nochmal hier auf der Wettkampfbahn vom Bunsi hier in Namibia. Ich habe meine 300 PRC dabei. Ich habe äh, Munition hier selbst geladen und heute möchte ich mal so ein bisschen ja, äh, mich selbst challengen und äh, ein bisschen Wettkampffeeling hier rausbringen. Ich habe zwar keine Gegner hier, aber ich bin mein eigener Gegner. Und ich habe hier vier Ziele auf Entfernung zwischen... Äh, zwischen 480 und 1275 Meter. Also 1275 Meter, genau das Richtige hier für meine 300er. Und ja, ich werde ähm, mich selber ein bisschen challengen. Zwei Schuss auf jedes Ziel, genau. Ja, wie genau. bei einem Wettkampf. Also insgesamt acht Schuss. Ja. Ja, acht Schuss. Auch aus kaltem Lauf hier, ne? oder genau. kann ich mich einschießen? Fängt, fängt, nee, wir fängt fangen das mal direkt an. an ne? Wir machen okay. das mal so unter ein bisschen... Äh, sportlichen Bedingungen Okay, sozusagen. dann, dann nehme ich hier, an, ne? also ich meine, du hast ja die Entfernung, aber ich werde die nochmal selber nochmal nachmessen. Ja, ja, ich habe hier einen Entfernungsmesser. Hier auch hier, der muss ich mal gerade ein bisschen Werbung machen, der Pirschler Range, das ist das neue Fernglas von DD Optics mit Entfernungsmesser. Und der ist richtig geil. Der geht, also ich selber habe schon aus der Hand 2200 Meter gemessen Entfernung. Also für heute reicht der definitiv. Und ja, dann werde ich mir die Entfernung hier in das App eingeben meine Berechnung machen und dann wird direkt geschossen jetzt. So, ich habe alles hier. Soll ich nachmessen? Ja, überprüf's mal, messen wir nach. Ja, 483 habe ich hier. 483, ja, das, das? das stimmt ungefähr, ja. Und das Geile ist, der gibt sogar hier Kommazahlen an, also 483,2. <lacht> dann werde ich als erstes mal meinen App befragen, ja, aber ich werde das Wetter erstmal hier. Genau, du musst jetzt hier Druck und Wetter alles aktualisieren. Mhm. 845. Ja, also hier hast du einen leichten Winkel, der ist jetzt nicht so riesig, aber ein paar Grad sind es. Und natürlich. Ähm, so 5, 4, 5. 5 Grad sind es ungefähr, ja. So, und dann Tendenziell siehst du den, ein bisschen weniger, ne? Richtig. Und deswegen, also ich würde eher auch hier, weil wir sowieso runterschießen, abrunden statt ja. aufrunden, ne? Okay, auf 3, 1, ne? Coriolis-Effekt und so weiter. Oh, ja, das hast du hier auch. Ist zwar jetzt noch nicht so die große Entfernung, aber auf die größeren Entfernung nachher macht das natürlich schon was aus. Ne? Rechnen. Das ist ein Drift. Spindrift ist ja auch drin. Ne? Spindrift ist auch drin. Das sind ja. minus zwei, das sind zwei Zentimeter. Das kann ich eigentlich vernachlässigen. Genau, ne? ganz genau. Voll drauf. Sehr schön, Treffer. Sauber. Und nochmal direkt. Ja. Sehr schön. Ja, der schwingt schön mit dich. Der war ziemlich mittig, glaube ich. So, jetzt kommt 1036. Ich wüsste zum Beispiel gar nicht jetzt von mir aus, wo, von wo der Wind kommt. Du weißt, dass der von links kommt, ne? Ja, ich, ich weiß nicht, Meter, Meter ist ein bisschen viel, aber... Ähm, du musst einen halben Meter, eine Platte. Eine Platte bist du, kannst du fast tiefer halten, ne? Vielleicht haben wir Sonne da oben. Genau, wenn Sonne ist, dann ändert sich das natürlich wieder. Ich habe keinen Einschlag gesehen. Rechts unten, der war jetzt genau, die Höhe war genau da, wo ich ihn gehalten habe. Jetzt weiß ich ja, wo der schießt. Warte. Jetzt habe ich ihn gesehen. Treffer. Geht doch, 1036 Meter. Ein bisschen korrigiert. Kanonen schießt wieder gut. 733,5. Ja, 733 klingt richtig. Ja? Ja. 733. Ja. Okay, dann mache ich noch einen zweiten. Da ist er. Sauber. Und auch mittig. Die nächste Entfernung: 1275 Meter, also 1275 Meter. Das muss man sich mal echt reinziehen. Das Ziel ist ganz oben auf dem Berg, oranges Ziel. Und ich gebe das jetzt ein. Jetzt habe ich hier knapp 11 M-Rad. Ja, das ist schon mal richtig viel. Heißt hier 14 Meter drüber halten. Ja, 14 Meter über das Ziel halten. Das ist schon enorm. Und jetzt ist auch noch Sonne rausgekommen. Also wir haben hier noch richtig krasse 
ja, Wettkampf- oder Trainingsbedingungen, wenn man so will. Genau, ich meine, ja. es ist ja jetzt immer noch Training, aber die Waffe wird jetzt komplett woanders hinschießen, als wenn da jetzt Schatten wäre. Also wir haben hier wolkiges Wetter, ja, eben war es noch im Schatten. Deswegen habe ich jetzt auch äh, eben mal einmal ein Ziel unterschossen. Und jetzt werde ich ordentlich hochhalten müssen. Ne? Genau. Über die Scheibe eigentlich, muss ich mal gucken. Also das ist wirklich mal, ne, nach wie vor sind jetzt die Wettereinflüsse, sind das Entscheidende. Die muss ich jetzt also eigentlich berücksichtigen. Und da muss ich meine Fähigkeiten entwickeln, das perfekt zu machen. Weil die Technik und so, das haben wir eigentlich alles gemacht. Ja? Das haben, da haben wir, habe ich alle Hausaufgaben gemacht. Das Ding schießt, ja? die schießt dahin, wo sie hinschießen soll. Und jetzt kommen hier so richtig realistische Bedingungen. Genau. Die kann man nicht theoretisch lernen. Da muss man Praxis machen und schießen und machen Praxis. und tun. Wind und Wetter ist halt Praxis. Ne? Jetzt kommt der Wind von vorne hier. Ja? Richtig ordentlich. Aber da unten kommt er wohl ganz anders. Ja. Oh, und das muss man genau. ja, checken jetzt. <lacht> ich checke jetzt. Also, was habe ich gesagt? 11 M-Rad, ne? Ja. Für. Ich, hat der sagt er genau 11. Ja. 9, ja, dann, dann kannst du ja tendenziell schon mal zwei Klicks mehr machen. Leider Zeit ab. Das wären ja schon 20 cm, ne? Ne, das sind schon mehr. 25. Ja. So, dann habe ich 11,2. Warte mal, die Platte, die Platte hat... Die Platte ist 80 bei 80, ne? Warte. Okay. Treffer, sauber. Alter Schwede, ey. Nochmal. Ha? Nochmal. Ach ja, nochmal. Aber ich kann ich mich nicht erst ein bisschen freuen. <lacht> Die, da hast du dich danach doppelt freuen, wenn du es schaffst. Kannst du sehen, wo der Schuss lag? Nein. Ich auch nicht. Sehr schön. Jetzt kannst du dich richtig freuen. <lacht> yes. Wie geil ist das? Wie geil ist das? Richtig Ey, mal ganz cool, ehrlich. Ja. Ha? ja, wollten wir einfach die Möglichkeit, das zu üben. Ne? Das macht einfach Spaß, es oder? Ist, ja, ich warte mal. Jetzt versuche ich mal gerade zu beschreiben, wie ich mich fühle. Super Satisfaction. Voll der Hero. Einfach heiß auf mehr. Weiter zu schießen, weiter zu treffen. Ey, wie geil ist das? Wir haben jetzt wirklich das... Jetzt haben wir alles richtig gemacht. Ne? Ich hätte das alleine... Hundertprozentig jetzt den ersten Schuss hätte ich wieder vorbeigesemmelt und hätte mich dann vielleicht dran getastet über guck, sehen, wo der Schuss liegt. Aber der Bunsi mit seiner Erfahrung hat natürlich hier wieder gerade Licht gesagt, zwei Klicks mehr. Geil. Es ist einfach geil. Ja, macht Spaß, ne? Ey, es ist, es ist unfassbar. Aber geil. super gemacht. Ich meine, letztendlich musst du das auch immer noch sauber rausbringen, die Kugel. Ne? Ja, das ist ja. natürlich auch wichtig. Ja. Und auf die Kleinigkeiten achten, Libelle und alles und, ja. und, und, und. Klar, Schießfertigkeiten und ja. ich habe mich jetzt auch wirklich konzentriert und ich merke, jetzt bin ich auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen, es wird heiß, ne? ja. ich habe ein bisschen Durst, habe nichts getrunken, wir haben schon ein bisschen viel geredet vorher Richtig. und ich merke, dass ich ein bisschen äh, unkonzentriert bin. Ich habe mich echt angestrengt, auch wirklich genau zu zielen, dass meine ja. Waffe ruhig liegt, weil manchmal bewegt die sich ein bisschen. Ey, es ist... Ja, sauber das gemacht. Ist unfassbar, ne? 1276 <lacht> Meter waren das, ne? Ja, 1275, ja. 75. Ja. Super, Meister. Ja, genial. Nee, nee, Mitte. Nee, in die Mitte Platte. Okay. Ein Hauch, ein Hauch eher recht, aber nimm den mal in die Mitte der Platte. Okay. Geil, oder? Alter. <lacht> <lacht> Alter! So, was sagst du? Weltklasse, mega. Peter, komm. So. Ja, was soll ich sagen? Kannst das ist fantastisch. Du, bist du, bist du so, ein, so ein Typ, der seine Gefühle ausdrücken ja, kann? Ja, ich versuche es. Oder kannst du, äh, <lacht> bist du ein bisschen gefühlskalt? <lacht> Sensationell. Ja, was hast du gerade gemacht? Sag mal. Ja, 1275 Meter geschossen. Womit? Mit was? Mit einer Bergara. 300 PRC. Ja. Und dem gehört diese geile Kanone? Dem Kasten. <lacht> optimal eingestellt. Ja, die ist halt, das ist die optimal. geilste Kanone ever. So, wenn alles optimal eingestellt ist, dann triffst du. Ja. So, und jetzt weiß ich, Bunsi, 
wem ich als nächstes eine 300 PRC verkaufe. Ja. Dem da. <lacht> Mir. Richtig. Ja. Du willst doch auch so ein Ding jetzt haben, oder? Absolut, genauso wie sie hier ist. Ja, so sieht's aus hier. Ja. Wir haben jetzt beide gerade die 1275 Meter geschossen. Ja, jeweils zwei Schuss. Und der Peter ist äh, ja, Long Range Einsteiger. Absolut. Ja, also das erste Mal Long Range hier beim Bunsi. Wir haben wirklich noch nicht viel gemacht. Also er hat nicht viel geschossen. Und jetzt die 1275 Meter. Und ja, sag mal, was sagst du dazu? Wie ist ja, dein erst, Gefühl, dein, deine Meinung? Ja, erstmal weiß man nicht, was, was einen erwartet und äh, ob man das überhaupt hinbekommt beim ja. ersten Mal. 1275 Meter und dann denkt man, ja gut, hast du noch nie geschossen. Ja. Und ob das klappt, aber ähm, die ganze Konfiguration stimmt hier. Und das, ja, die wichtigen Hinweise, äh, was musst du eigentlich einstellen, wie musst du es einstellen, wie musst du die Waffe halten und dann ist es am Ende wirklich nur noch der Abzug, ja. den du sauber tätigen musst und ja. dann funktioniert das tatsächlich. Ja. Und ich kann nur sagen, für jeden, der jetzt überlegt, soll ich das schon machen? Bin ich schon bereit dafür, hier hinzufahren, Long Range Shooting machen auf solchen großen Distanzen? Auf jeden Fall. Es funktioniert. Ja. Also du hast vor zwei Jahren einen Yachtschein gemacht und bist jetzt auch über Jagd total im Grunde dazu genau. gekommen, genau. Äh, ja, hier zu, mit zum Bunsi zu kommen. Ja. ja, das war genau die richtige Entscheidung. Absolut. <lacht> Würde ich mal sagen. Ne? Definitiv. Also wir haben wieder einen hier infiziert für das äh, ja, Long Range Shooting. Und äh, ja, ich denke... Es spricht für sich, wie viel Spaß das macht. Der Peter hat es auf den Punkt gebracht. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter schießen. Weiter schießen. Ja, wir schießen, bis die Rohre glühen hier. <lacht> Und wir haben ja noch viel Herausforderung hier. Ja, würde ich sagen, in dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Long Range Video.